অ্যাজ এ এন্টারপ্রেনার আমার মনে হয় যে এখন আমি লাভের কথা চিন্তা করি না আমি চেষ্টা করি যতটা মানুষকে ভালো সার্ভিস দেওয়া যায় কলকাতার মানুষজন সেই বাঙালি সংস্কৃতিটাকে একদম হারিয়ে ফেলছে সবেতে খাওয়া দাওয়া পোশাক আশাক চাল চলন সবেতে আছেই সঙ্গে খাওয়া দাওয়াটা মনে মনে হঠাৎ করে জেগে ওঠে এবং সেজন্য আমি আজকে যার সঙ্গে আলাপ করব এবং যেখানে এসেছি সেই ঠিকানা এবং মানুষটির নাম আপনাদের প্রথমে জানিয়ে দিতে চাই সুমিতাদি নাকি স্বাগতম বলতে হবে আমরা তো যেভাবে যেহেতু একদম স্বাগতম বলাই স্বাগতম বলা উচিত এবং বাংলা শব্দগুলো আরো বেশি বেশি করে ব্যবহার করা উচিত কিন্তু মুসলিমটা হয়েছে কি মানে আমরা প্রতিদিনের জীবনে এমন ভাবে সব ইংরেজি হিন্দি সব মিশিয়ে ফেলেছি বাংলাটাকে সেখান থেকে খুঁজে খুঁজে বার করাটা বেশ বাংলা বাঙালি খাবার বাঙালি সংস্কৃতি সবই একটু হারাতে বসেছি কিন্তু রাজবাড়িতে এলে তো আর হারানো যাবে না সেখানে রাজার হালে বাঙালি আনা ঠিক কি না একদম তো এই কলকাতার রাজবাড়ির কনসেপ্টটা আপনার কি করে এলো কিভাবে আসলে দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে আমার মা খুব ভালো রান্না করতেন বাঙালি রান্না মা খুব একচুয়ালি আমি একদম গ্রাম থেকে বিলং করি খুব প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বিলং করি পরে কলকাতায় এসে অনেক বছর করেছি হ্যাঁ না অনেক বছর স্ট্রাগল করেছি আমি পড়াতাম অ্যাকচুয়ালি বাই প্রফেশন আমি টিচার ছিলাম আচ্ছা তো তারপর আফটার লকডাউন আমার চিন্তা ভাবনা হয় যে একটা তোমার কিছু ফুডের করা যেতে পারে কারণ আমার রান্না করার খুব প্যাশন ছিল তুমি বলে ফেল ভালো পড়িয়েছি সবই সাকসেসফুল ছিল কিন্তু এটা কোথায় তুমি আমি দেখো আমি প্রাইভেটেই পড়াতাম প্রাইভেটেই বেশিরভাগ পড়াতাম তো ওটাই আমার বাই প্রফেশন অনেক বছর ধরে পড়াচ্ছি কলকাতায় তারপর আর কি লকডাউনের টিচিংটাকে নিয়ে একটু লুজ করছিলাম আর কি কনফিডেন্স লুজ করছিলাম কারণ সবকিছু অনলাইন হয়ে যাচ্ছিল কারণ টিচার হিসাবে তো একটা স্টুডেন্টের কাছে না পৌঁছতে পারছি সেটা খুব প্রবলেমেটিক ব্যাপার হয়ে যায় তো সেই জায়গায় তোমার ভালো লাগার সাবজেক্টটা কি ছিল মানে কি আমি দেখো সায়েন্স পড়াতাম ঠিক আছে তো ভালো লাগার সাবজেক্ট বলতে সায়েন্সের সবগুলোই পড়াতাম ওরকম কোনো ব্যাপার না তো বেসিক্যালি বায়োলজিটা আমি একটু বেশি পড়াতাম লকডাউনে বসে থাকতে থাকতে রান্নার এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে মনে হলো দেখি একটু চেঞ্জ করা যায় কি না এরকম একটা ব্যাপার ছিল খুব বড় রিস্ক ছিল আর কি মানে আমি ভেবেও উঠতে পারিনি যে এরকম একটা জায়গায় পৌঁছাতে পারবো 
তো সেটা একটা ব্যাপার আর সত্যি সত্যি মানে কলকাতার রাজবাড়ি এখন সবার মুখে মুখে নাম এবং নামটাও এত অসাধারণ কলকাতার রাজবাড়ি হ্যাঁ রাজবাড়ি তো অনেক আছে হ্যাঁ রাজবাড়ি অলরেডি কেউ 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 রাজবাড়ির পেটেন্টটা নিয়ে রেখেছে কিন্তু তোমরা একটা নতুন করে রাজপ্রাসাদ বানিয়ে ফেলেছো সেটাই আসলে কি বলতো বাঙালি কালচারটা আমি কলকাতায় এসে এত বছর থেকে একটা জিনিস রিয়েলাইজ করেছি পড়াতে গিয়েও বিভিন্ন এতে দেখতে পেয়েছি মানে আজকাল বাচ্চাদের মধ্যেও আমি যে জিনিসটা দেখছি আর কি বাচ্চা বলো বা তার বাবা মা বলো যে বাঙালি ব্যাপারটা যেটা আমরা মানে গ্রাম থেকে আসার দরুন মানে সেই যে একটা ব্যাপার সেই জিনিসটা আমরা খুব হারিয়ে ফেলছি ঠিকই এবং আমি তুমি এই যে এই যে বললে যে তুমি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসেছ গ্রামের রান্না বান্না এখনো ভীষণ ভাবে মানে খুব প্রথিত মানে একেবারে রুট রুট যে সব খাবার দাবার রুটেড সেগুলো হ্যাঁ এবং অনেক মাছের পদ আছে যেগুলো অদ্ভুত রেসিপিতে রান্না করা হয় এবং অত্যন্ত সময় নিয়ে রান্না করা হয় কিছু কিছু পদ আছে যেটা উনানেই রান্না করলে তবেই আসলে রান্না করলে তবেই একদম আবার শুধু তাই নয় কিছু পদ সেই শিলে বাটা মশলায় রান্না করলে তবেই সেই টেস্ট পাওয়া যায় কিন্তু যেটা আমরা কলকাতায় দিতে পারি না বা আমার রেস্টুরেন্টেও যে আমি সব পদ দিতে পারছি তা নয় পরবর্তীকালে অনেক কিছু ইমপ্লিমেন্ট করার চিন্তা ভাবনা রয়েছে আচ্ছা আচ্ছা সেই জায়গাটায় আমি একটা খুব রিয়েলাইজ করেছিলাম যে কলকাতার মানুষজন সেই বাঙালি সংস্কৃতিটাকে একদম হারিয়ে ফেলছে সবেতে খাওয়া দাওয়া পোশাক আশাক চাল চলন সবেতে তো কিছুটা অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা করার পেছনে সেই চিন্তা ভাবনাটা আমার প্রথম থেকেই রয়েছে যে সেই জায়গাটা যত ফিরিয়ে আনা যায় যতটাই এবং এখানে যে লোকজন খেতে আসে জানা তো একটা আমি একটা জিনিস দেখছি যে অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের মধ্যেও কিন্তু এখানে বেশিরভাগ লোকজন কিন্তু জিন্স বা শার্ট বা টি শার্ট এই ধরনের জিনিসপত্র ছেড়ে পাঞ্জাবি বা শাড়িতে আসার চেষ্টা একদম আধুনিক ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও সেটা করছে এইটা একটা তাহলে তো তোমার মানে যেরকম কথা আছে একদম যে পুরুষের মন জয় করতে হয় পেট দিয়ে সেরকম তুমি সব তোমার তোমার যারা এখানে অতিথি তাদের পেট দিয়ে তুমি জয় করেছো এবং তাদের কালচারেও একটা ডিফারেন্স এসেছে মানে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ডিফারেন্স এসেছে যেটা মানে অকেশন ডেজে সরস্বতী পুজো যে কোনো অকেশন বা পয়লা বৈশাখ বেশিরভাগ লোকই কিন্তু একদম বাঙালি আনায় আসে কিন্তু অকেশন ছাড়াও কি অকেশন ছাড়াও কিন্তু একটা টেন্ডেন্সি মানুষের মধ্যে রয়েছে এখানে যে এখানে ধুতি পাঞ্জাবি পরে আসবে বা একটা পাঞ্জাবি ট্রাউজার পরে আসছে বা মেয়েরা শাড়ি পরে খুব অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরাও কিন্তু শাড়ি পরে আসার চেষ্টা করছে এইটা কিন্তু আমার খুব ভালো লাগার দিক যে আমি একটা জিনিস চিন্তা ভাবনা করে শুরু করেছিলাম সেটার কিছুটা হলেও ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে আস্তে আস্তে তো আমরা তাহলে এই কলকাতা রাজবাড়ির স্পেশাল কিছু আমরা দেখি যে রাজবাড়ির খাওয়া দাওয়া কিরকম তুমি আমাকে কিভাবে আমাদের মহাবজ স্পেশাল মহাবজ থালি রয়েছে যেটা তোমার আমাদের পয়লা বৈশাখেও অ্যাভেলেবেল রয়েছে সেই মহাবজ থালিটাই সার্ভ করছি তুমি খেয়ে দেখো কেমন লাগে ভালো তো লাগবেই আমার কিরকম যেন আমার সার্ভ করার আগে নিজেকে রানী রানী মনে ঠিক আছে যদিও জয়নগরের মোয়া তো তো আমি ওখানকারই মেয়ে তো আমি একদম ছোটবেলা কেটেছে আমার একদম তোমার গ্রামে আচ্ছা তো আর আমার মা খুব ভালো রান্না করতেন আচ্ছা মানে পরবর্তীকালে কলকাতায় এসেও ধরো যখন প্রথম প্রথম রান্না করছি বা আমি কিন্তু আমি রান্না কোথাও বেসিক্যালি তোমাকে বলছি কোথাও আমি রান্না সেভাবে শিখিনি যতটুকু শেখা ফোন করে করে মাকে জানে নিতাম যে এটা কি করে করবো ওটা করে করবো এইভাবে আমার শুরু হয় হাতে করি বাড়িতে আমি যতদিন ছিলাম আমরা একান্নবর্তী পরিবার এবং সেখানে কোনোদিন আমাকে রান্না করতে হয় আমি যতদিন পড়াশোনা করেছি যখন আমি কলকাতায় এসেছি টিল দ্যাট আমি কোনোদিনও রান্না ঘর কাকে বলে মানে মা মাই রান্না করতেন মাকে রান্না করতে দেখেছি কিন্তু কখনো করিনি তারপর এসে আমার মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল আমি দেখতাম আমার বেশ ভালো লাগতো রান্না সেই জায়গাটা থেকে থেকে এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে আজকে এই জায়গাটাই আচ্ছা আচ্ছা মানে নিজের নিজের কি কি ক্ষমতা সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারাটা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে একটা জায়গায় পৌঁছনো সেটা আমার মনে হয় উনি একজন আদর্শ উদাহরণ যে উনি শিক্ষকতায় ছিলেন এবং শিক্ষকতার থেকেই উনি এটা ভেবেছেন যে যে সময়টা অনেকে ভেঙে পড়ে যে সময় 
অনেকেই মানে লকডাউন এফেক্ট আমাদের বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন ভাবে করেছে এবং অনেকে কনফিডেন্স পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন নিজের প্রফেশনে হয়তো তার চাকরি বন্ধ হয়ে গেছে বা ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়েছে এবং তাদের জীবনের গতিপথ চেঞ্জ করেছে কিন্তু বলতেই হবে কিন্তু আমার একটা জিনিস জানার খুব আগ্রহ আছে যে একজন মানে স্বনির্ভর মহিলা হিসেবে তুমি যখন এই প্রজেক্টটা শুরু করলে তখন তো তোমাকে ইনভেস্ট করতে হয়েছে যে এটা এরকম কলকাতার এরকম একটা জায়গায় কোনো প্রপার্টি সেটা কিভাবে করছে ইন দ্যাট সেন্স আমার এখানে খুব বেশি ইনভেস্টমেন্ট হয়নি যে প্রপার্টিটা আমি পেয়েছিলাম আমার এই প্রপার্টিটা পছন্দই হয়েছিল কারণ প্রপার্টিটা তুমি যেভাবে দেখছো অনেকটা এভাবে ছিল কিছুটা আমি রেনোভেট করেছি বাকিটা আমাকে খুব বেশি রেনোভেট করতে হয়নি দ্বিতীয় কথা যতটুকু রেনোভেশন দেখতে পাচ্ছ সবটুকুই আমার চিন্তা ভাবনা আচ্ছা কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে আমি মানে আঁকা ঝোঁকা করি একটু মানে ওই আমার যতটুকু জমানো ছিল জমা পুঁজি সব শেষ করে ফেলেছিলাম আমি ভাবিনি যে আমার দিনটা এরকম কিন্তু ওই সময় যে লকডাউনে তোমার মানে তখন ভেবেছিলাম যে আদৌ কিছু করতে পারবো কিন্তু মানে আমার এমনই একটা দিন ছিল যে আমি তখন ভেবেছি যে আমি যদি এটা সাকসেস না হয় দেন আমার এমন একটা কন্ডিশন হয়ে যাবে যে আমাকে হয়তো রাস্তায় থাকতে হতে পারে কাইন্ড অফ দ্যাট এরকম কন্ডিশন ছিল এবং তারপর আমি যখন খুললাম ঠিক এক মাসের মধ্যে আবার লকডাউন হয়ে গেল সেই সিচুয়েশনটা কিন্তু আমার পক্ষে একেবারেই সহজ ছিল না কিন্তু আমার যিনি ল্যান্ডলর্ড ল্যান্ডলেডি যিনি মানে উনি এত ভালো মানে আমি সত্যি কথা বলবো কিছু কিছু জায়গায় আমি এত হেল্প পেয়েছি উনি সেই সময় আমার ভাড়াটাই ওয়েফ করে দিলেন যতক্ষণ লকডাউন ছিল তো সেই জায়গাগুলো সেই স্ট্রাগলিং পয়েন্টগুলো থেকে আমি কিন্তু খুব হেল্প পেয়েছি তাদের কাছে সেই জায়গাগুলো থেকে আমি আমি বলবো টাচুট সত্যি আমার এটা পসিবল ছিল না যদি না আমি কিছু মানুষের সাহায্য পেয়ে যেতাম বা ওইভাবে আমি গ্রো করতে পারতাম আমি জানি না আমি কি করতাম আর কি খুব সুন্দর একটা প্রচেষ্টা এবং একটা মানে তুমি যে সময়টা তুমি স্ট্রাগল করেছো সেই সময়টা তো একটা সময় এবং তারপরে সেখান থেকে আশার আলো দেখতে পাওয়া এবং তোমার এই রাজ কলকাতার রাজবাড়ি সবার কাছে সমাদৃত হচ্ছে আজকে অনেকে আসছে এবং আমি যা টেবিল চেয়ার পেছনে যা দেখছেন অনেক টেবিল চেয়ার এগুলো কিন্তু খালি থাকে না এগুলো সব ভর্তি হয়ে যায় তো কখন থেকে তোমার এই কারণ মার্কেটিং আমি যেহেতু এতদিন টিচিং প্রফেশনে ছিলাম যে টিউশন করতাম বা এইভাবে চলতাম তো আমার একটা মার্কেটিং সেন্স ছিল আর আমার একটা পেজ ছিল কলকাতা রাজবাড়ির যে পেজটা এখন বর্তমানে রয়েছে ফেসবুকে সেটা আগে ছিল সেটা আগে অন্য একটা নামে আমি একটা রান্নার পেজ চালাতাম সেই পেজটাকে আমি কনভার্ট সেখানে কিন্তু নিজের রান্না নিজের রান্নার ছবি টবি দিতাম তারপর সেটা কলকাতা রাজবাড়িতে এই পেজটা থেকে বহু ব্লগার জানতে পারে কলকাতা রাজবাড়ির কথা আচ্ছা তারপর আর মানে ব্লগাররা এসে যখন ব্লগিং করেছিল তারপর আর আমাকে পেছন ফিরে দেখতে দেখতে হয়নি এই জায়গাটা একটা ব্যাপার মানে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড আমাকে অনেকটাই হেল্প করে দিয়েছে আচ্ছা তাহলে তো সত্যি কথা বলতে কি আস্তে আস্তে যে যুগ পাল্টাচ্ছে মানে যদি না থাকতো সত্যি কলকাতা রাজবাড়ি হয়তো এই জায়গায় পৌঁছানো কারণ তখন মানে ফুড ব্লগাররা এখানে একটা অ্যাম্বিয়েন্স ভালো দেখেছে তখন নিজেরা নিজেদের মতো করে এসেছে নিজেদের মতো করে ব্লগ করে গেছে এবং বহু মানুষজন যারা এখনো খায় তুমি মানে দেখবে হামেশাই তারা 
কলকাতার রাজবাড়ির ছবি দিচ্ছে ফটো তুলছে এইটা কিন্তু আমাকে শুধু যে ব্লগার বলবো তা নয় মানুষজন কিন্তু আমার যে গেস্ট তারাও কিন্তু আমাকে যদি সাপোর্ট না দিত ডে ওয়ান থেকে যে সাপোর্টটা আমি মানে গেস্টের কাছ থেকেও পেয়েছি কোনায় কোনায় ছবি তুলেছে কোনায় কোনায় ছবি তুলে পোস্ট করেছে সেই জায়গাগুলো কিন্তু কলকাতার রাজবাড়িকে মোটামুটি আজকের এই জায়গাটায় নিয়ে এসেছে বাহ তো খুব সুন্দর রাজবাড়ির গল্প এবার রাজবাড়ির খাওয়া দাওয়া আমরা শুরু করব এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি যে কলকাতার রাজবাড়ির কিন্তু একটা স্পেশাল মেনু আছে নববর্ষের জন্য এবং শুধু তাই নয় প্রত্যেকটা বাঙালি অকেশনে মানে বাঙালি যেসব উৎসবে উৎসবের আগে কলকাতার রাজবাড়ির মেনুতেও কিছু কিছু পরিবর্তন একদম পরিবর্তন আসে প্রতিটা আলাদা জায়গায় প্রতিটা আলাদা মেনু থাকে কাস্টমাইজ মেনু তৈরি হয় তার জন্য কখনো অফার্স থাকে সেটা ডিপেন্ড করছে তবে কলকাতা রাজবাড়ির একটা আমি বলবো যেটা বলার মতো যে কলকাতা রাজবাড়ি কিন্তু যেটা চায় মানে আমি যেটা চাই বেসিক্যালি যে সবাই কলকাতা রাজবাড়ি ক্যাভেল করতে পারবো আমি হয়তো সবসময় পারছি তা বলবো না জায়গা আমার খুবই ছোট কিন্তু রিসেন্টলি আমাদের যেমন গত উইকে দুশো নিরানব্বই টাকায় মাটন থালি দিচ্ছি আচ্ছা তো পকেট ফ্রেন্ডলি থালিও বছরের বিভিন্ন সময় থাকে যাতে সব রকম মানুষ এই জায়গাটা এসে এসে খেতে পারে এরকম নয় যে একটা সম্প্রদায় আসবে আর একটা সম্প্রদায় আসতে পারবে না এইরকম কিন্তু আমাদের টার্গেট নয় আর কি ঠিক আছে আমাদের টার্গেট হচ্ছে সবার কাছে পৌঁছে যাওয়া যাতে সবাই কলকাতা রাজবাড়িকে বা এই রাজবাড়ির ফিলটা বা সেই মজাটা বা পাঞ্জাবি পরে এসে যে খাওয়ার ব্যাপারটা যেটা সবার পক্ষে হয়তো অনেক এক্সপেন্সিভ লাইফস্টাইলে যাওয়া সম্ভব হয় না তো সেই ক্যাটাগরি যারা অনেক এক্সপেন্সিভ জায়গায় যেতে পারে না তারাও যাতে এই জায়গাটা ক্যাভেল করতে পারে সেটারও প্রচেষ্টা রাখি মাঝে মাঝে তোমার প্রচেষ্টার সঙ্গে আমরা সবাই আছি এবং যারা খাদ্য রসিক তারা স্পেশালি খাদ্য রসিক যারা তারা সব বন্ধু বান্ধব নিয়ে আসুন কলকাতার রাজবাড়িতে আচ্ছা এইটা মাটির থালা আর সুন্দর করে একটা মানে মাপ মতো কাটা কলা পাতা এটা এটা সব সময় এটা সব সময় সব সব সময় সবার জন্য বা এবং এটা কিসের চপ এটা এটা হচ্ছে তোমার মোচার চপ রয়েছে আর এটা রয়েছে গন্ধরাজ চিকেন এই সত্যি লোভনীয় জিভে জল আনা আর এটা তো নিশ্চয়ই এটা তোমার কাশুন্দি তো ঠিক আছে স্টার্টার স্টার্টারের পরে কি কি আসে আমি দেখি ও বাহ এটা হচ্ছে আমাদের মেন কোর্স শুরু হলো মেন কোর্সে আপনারা পাচ্ছেন এরকম একটা বড় সাইজের পাঁপড় বাসন্তি পোলাও বাসন্তি পোলাও এবং ঝুরি আলু ভাজা পুরোটাই মাটির থালায় সার্ভ করা খেতে পারবে ও মাই গড এবং এটাতে কি কি ডাল ছানার কোফতা সর্ষে পটল তোমার ভেটকি ভাপা চিংড়ি মালাইকারি তোমার মাটন কষা চাটনি পাপড় পায়েস সর্ষে পটল থাকছে শুক্তো থাকছে মানে একদম অথেন্টিক যেগুলো মানে পয়লা বৈশাখের দিন লোক যেগুলো খায় হ্যাঁ তাছাড়াও তোমার বেগুন ভাজা থাকবে শাক ভাজা থাকবে অনেক রকম ভাজা অনেক রকম ভাজা তো সেখানে একদম 
তো তারপর তোমার স্টার্টারে চার রকম স্টার্টার থাকবে মোচার চপ থাকবে চিংড়ির চপ থাকবে ফিশ ফ্রাই থাকবে গন্ধরাজ চিকেন থাকবে চার রকমের স্টার্টার প্লাস তোমার ডেজার্টে থাকবে চাটনি দই মিষ্টি দই আরো দু রকম মিষ্টি মানুষের ভালো সবকিছু মাথায় রেখেছে একটু মাথায় রাখতে হয় কারণ গেস্টদের তো অনেক সময় ডিমান্ড থাকে তো প্রথম প্রথম আমরা একটা এক ধরনের রাখতাম তারপর বিভিন্ন গেস্ট বিভিন্ন কিছু সাজেশন করে যে এটা দিলে একটু ভালো হতো ম্যাডাম ওটা দিলে একটু ভালো হতো সেইগুলো মাথায় রেখে আর একটু কিছু বেটারমেন্ট কিন্তু সবসময় করার প্রচেষ্টা থাকে আর সেই সব ভাবনা চিন্তা করে অনেক থালি আমার ইলিশ থালি রয়েছে মহাবোস থালি মহারাজা থালি মহারাজা থালিটা আমাদের একটা এমন থালি যেটা সারা বছর পাওয়া যায় এবং যেটা দুজনে ভাগ করে খেতে পারা যায় শেয়ারে এবং এটাও কিন্তু খুবই পকেট ফ্রেন্ডলি মানে পার হেড তুমি যদি দেখো তাহলে পাঁচশো টাকা মানে থালি যদি মানে মাটির থালায় এরকম সুন্দর করে সাজে যদি খেতে হয় সত্যি কথা আমি মানে যেটা বললে তুমি যে थाली छोट है थाली माप एवं प्राइस मध्य भारसम्य ना थे अनेक समय व्यवसार लाभ क्षति डिपेंड कर सबकिछ <laughs> कारण ঘুরে দাঁড়ানোর অনেক রকম টেকনিক আছে হ্যাঁ কেউ ঘুরে দাঁড়াতে চাই আবার মাঝপথে পিছিয়ে যায় এবং তুমি যে সময় একদম ইনভেস্ট করে শুরু করবে ভেবেছ এবং তুমি যে কথাটা বললে যে আমার হয়তো এটা সাকসেসফুল না হলে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হতো কত মানে কত বড় রিস্ক নিয়ে জয়ের পথে এগিয়ে চলা যায় তাই না এখানে নিশ্চয় অনেকে খেতে এসেছে এর মধ্যে হ্যাঁ অনেকেই তো খেতে আসেন আচ্ছা মানে সেলিব্রিটিরা বা হ্যাঁ সেলিব্রিটিরা তো নরমাল তো আসতেই থাকেন সবাই আচ্ছা এখন কি করা যাবে খুবই ভালো ব্যাপার এটা স্পেশাল ফিল হয় একটু যে সেলিব্রিটিরা আসছে এটাই আর কিছু না একদম আর আমিও এখানে এসে সেলিব্রিটি হয়ে গেলাম মনে হচ্ছে আমার তুমি খাবার শুরু করো হ্যাঁ খেতে খেতে কথা খেতে খেতে কথা বা হ্যাঁ সেটা অবশ্য ঠিক একটু স্টার্টআপ দিয়ে শুরু করা যাক गंधरज 
চিকেন অন্য জায়গায় কিন্তু এটার ম্যারিনেশন টা সত্যি দুর্দান্ত তুমি দেখো সফট কোনো ভাবে কোনো হার্ড পিস পাবে না আমি ডবে পরে একটু বেশি বড় একটা বাইক নিয়ে ফেলেছি খুব সুন্দর খেতে আর সবচেয়ে বড় কথা এর মধ্যে নারকেল গুলোর বেশ বড় বড় তাই সেটা টেস্টটা মুখে দিলে টেস্টটা খুব সুন্দর পাওয়া যাচ্ছে তুমি যেটা বলছিলে না যে গ্রামের রেসিপি এখানে যে করেছো গ্রামের পদ্ধতিতে রান্না করা এবং আমি নিজেও দেখেছি যে গ্রামে যেটা বলছিলাম উনুনে রান্না করা যাও রান্না করলে যেমন মশলা দিয়ে মাছের জোল রান্না করলে সেগুলো সেটা করতে পারো সেটা সবসময় সম্ভব হয় না আচ্ছা আচ্ছা সেটা সবসময় রেস্টুরেন্টে ধরুন রেস্টুরেন্টে সেভাবে তো আমরা সেই মাছের ঝোল সার্ভও করি না কিছু জিনিস আছে যেটা শুধুমাত্র বাটা মশলাতেই পসিবল আচ্ছা যেমন পোস্তর বড়া ছিলে বাটা মশলাতেই সবচেয়ে সুন্দর হয় সেটা কখনোই তুমি মিক্সিতে বেটে সেই টেস্ট আনতে পারবে না এরকম বহু জিনিস রয়েছে যেগুলো টেস্ট তুমি কিছুতেই মানে অন্যভাবে প্রডিউস করতে পারবে না বাঙালি রান্নার কিছু ব্যাপার রয়েছে মশলার কিছু অন্য রকম মজা রয়েছে যেগুলো তুমি ঠিক সেভাবে না করলে পাবে না তোমার তুমি কি মানে তোমার নিজের গ্রাম থেকে কিছু কিছু সেরকম দেখো জয়নগরের খুব কিছু স্পেশাল তো নেই তবে মায়ের অনেক রেসিপি যেমন শুক্তটা আমার মায়ের রেসিপি ছিল মায়ের থেকে কিছু জিনিস শেখা সেইগুলোকে কিছু ইমপ্লিমেন্ট করেছি খুব বেশি রিচ খুব বেশি ঝাল বা খুব বেশি গুঁড়ো লঙ্কায় রান্না কিন্তু আমার এখানে হয় না বা অনেক বেশি তেল দিয়ে অয়েলি স্পাইসি এরকম রান্না কিন্তু তুমি একটাতেও পাবে না যে কোনো রান্নাই কিন্তু খুব বেশি অয়েলি স্পাইসি এগুলো তুমি পাবে না সব এজের লোক খেতেও পারবে মানে এটা তুমি খেলে বুঝবে যে রেস্টুরেন্টের যেমন রান্না হয় খুব স্পাইসি অয়েলি সেই জিনিসটা আমি একটু মেনটেন করার চেষ্টা করি আর সবটাই খুব ফ্রেশ মানে আমাদের রেগুলারের রান্না কিন্তু রেগুলার হয় আচ্ছা এই জিনিসটা আমি খুব মেনটেন করার চেষ্টা করি তাতে আমার ওয়েস্টেজ হলেও হোক কিন্তু তাও আমি সেটা মেনটেন করা প্রত্যেক দিনের রান্না প্রত্যেক দিন প্রত্যেক দিন একেবারে একেবারে মানে অতিথিকে যেভাবে মানে আতিথেয়তার যে একটা নিদর্শন রাখা যায় সত্যি সত্যি এটা অনেক সময় অনেক জায়গা অনেক বড় জায়গাতেও মেনটেন হয় না ব্যাপারটা হ্যাঁ সেটাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার তো নিজের খুবই ভালো লাগলো সুমিতার এই গল্প এই এগিয়ে চলার গল্প এবং কলকাতার রাজবাড়ির আদি পর্ব এবং এখন এটা খুব সুন্দর একটা জায়গায় আছে অনেকে আসেন এখানে অনেক সেলিব্রিটিরা এসে খেয়েছেন অনেকে মানে শুধু সেলিব্রিটি নন অনেকে এসে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন এবং বারবার আসছেন এটা একটা বড় এটা একটা বড় বড় পাওনা সুমিতা শর্মিলা শো হাউসে তুমি প্রথমবার এলে তুমি যদি আমাদের দর্শককে কিছু বলো আমি তো দিদির চ্যানেল প্রচুর দেখি খুব সুন্দর ইন্টারভিউস দিদির ফ্যান আমি বলতে গেলে আপনারাও দেখুন বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন আমার তো ভীষণ ভালো লাগে দিদির ইন্টারভিউ দিদির কথা দিদি মানে সবটাই খুব সুন্দর খুব সুন্দর তো সেই কারণেই আর কি আমারও দিদিকে ভীষণ ভালো লাগে তো আজকে দিদি এসেছে সেটাও আমার কাছে খুব বড় একটা আমার ভীষণ ভালো লাগার জায়গা কারণ খুব স্বাভাবিক আমি তো সেভাবে আমি তো সেভাবে কিছু পপুলার নই কিন্তু দিদি অনেক বেশি পপুলার সে একজন পপুলার ব্যক্তিত্ব যখন আমার কাছে আসেন তখন আমার মানে পাওনাটা অনেক বড় হয়ে যায় আর কি আর সেই মানুষটাকে এত মানে আমি খাবার সার্ভ করতে পেরে আরো আমার ভালো লাগছে তো সেই জায়গা থেকে 
আপনারা দেখুন দিদির চ্যানেল বা দিদির ইন্টারভিউস আমার তো খুব ভালো লাগে এটা খুব বেশি হয়ে গেছে মানে আমি ভরপেট হয়ে গেছি আর কি ওর যতটুকু বললাম ততটুকু খুব মন থেকেই বললাম দিদি কারণ আমি আমি খুব আমার ধরে দেখি তোমার চ্যানেল তুমি মানে আমিও তোমাকে বললাম যে আমিও মানে ডিজিটালটা নিয়ে আমি খুব ঘাটাঘাটি করি তো সেখানে তোমার ভিডিও অনেক আগেও দেখেছি তো তখন থেকেই ফলো করতাম বেশ ভালো লাগতো আজকেও তোমাকে তুমি তাদের দিশা দেখিয়েছ এই একটা এক্সাম্পল আমার চ্যানেলে আপনারা দেখুন এবং অবশ্যই সুমিতার এই যে এই বিরাট রাজবাড়ি যেখানে সুমিতা হচ্ছে রানী সেখানে আপনারা বারবার খেতে আসুন Hey guys this is Shormila Maiti from Shormila Show House and please subscribe to our channel and don't forget to push the bell button also subscribe to our lifestyle review telly and travel channel in youtube This is Shormila Maiti from Shormila Show House and please like my page and don't forget to push the bell button. In order to get more videos on regular basis, please make this page favorites in your news feed. Thank you.